హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాప్ల టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సుమన్ టీవీ నాగ్ కోల్కతా ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో ఇప్పటికే జూనియర్ డాక్టర్స్ కొంతమంది ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే మేము హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తాం చేస్తాం అని చెప్పి చెప్తూనే ఉన్నారు గవర్నమెంట్ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూనే ఉన్నారు కొంతవరకు కూడా అహింస మార్గంలో చాలామంది నిరసన వ్యక్తపరుస్తూనే ఉన్నారు అయితే ఈ ప్రాసెస్లో పోలీసులు చూపించేటువంటి అత్యుత్సాహం కానివ్వండి లేదంటే కేసులో ముందు నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోలీసులు చూపించినటువంటి అత్యుత్సాహం కానివ్వండి దాని మీద సిబిఐ కొంత గరం గరంగా ఉన్నట్లయితే తెలుస్తూ ఉంది అయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఏంటి అండ్ వాళ్ళ మీదకి ఎందుకు సిబిఐ అంత కోపంగా ఉంది ఏం జరిగాయి అండ్ ఏం చేశారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోలీసులు అనేది ఈ రోజు పొంతో పాటు హైకోర్టు అడ్వకేట్ రవీంద్రనాథ్ గారు ఉన్నారు వారి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హలో సార్ హాయ్ అండి నాగరాజ్ గారు సార్ ఇప్పుడు కనుక మనం చూస్తా అండి హంగర్ స్ట్రైక్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ సరిగ్గా స్పందించకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఉండేటువంటి పోలీసుల మీద సిబిఐ వాళ్ళు కొంత కోపంతో ఉన్నట్లయితే తెలుస్తూ ఉంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఆర్జీ గారు మెడికల్ కాలేజ్ సంబంధించి ప్రధానంగా పది డిమాండ్లతోటి జూనియర్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక అల్టిమేట్ ఇవ్వడం జరిగింది శనివారం నాడు అయితే వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి కూడా ఒక లెటర్ రాకపోవడం కానీ ఒక కన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే జూనియర్ వైద్యాధికారులు అందరూ కూడా పూర్తిగా అక్కడక ఆమరణ నిరాహారదీక్షలో కూర్చున్నారు నిన్న శనివారం రాత్రి నుంచి కూడా కూర్చోవడం జరిగింది అయితే వీళ్ళు చేసే ఆమరణ నిరాహారదీక్ష ఏదైతుందో ఆ డీటెయిల్స్ నేను మీకు చెప్ప చెప్పబోయే ముందు కొన్ని మరొక విశేషాలు జరిగాయి మీకు చెప్తాను అందులో ప్రధానంగా ఏంటంటే ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్ అంటేనే దుర్గాపూజ దుర్గాపూజ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది అనాదిగా వస్తుంటే ఒక నానుడి అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఏడాది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరుగుతుంటే ఏదైతే దుర్గా మహోత్సవాల్లో అంత అంత సందడి అయితే కనిపించడం లేదు ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ఒకటే కనిపిస్తుంది అభయ బిచర్ పాక్ అభయ బిచర్ పాక్ బెంగాలీలో బిచర్ పాక్ అంటే న్యాయం చెయ్యండి అభయకి న్యాయం చెయ్యండి అన్నటువంటి ప్లకార్డ్స్ ప్రతి ఇంట ఇంట బహుశా ఇంట్లో దీపాలైనా వెలుగుతున్నాయో లేదో తెలియలేదు కానీ ప్రతి ఇంట కూడా ఈ ప్లకార్డ్స్ దీపంతో పాటు దీపం పక్కనే అభయ బిచర్ పాక్ అన్నటువంటి అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ అభయ కాకుండా ఎవరైతే అమ్మాయి ఉందో అమ్మాయి పేరు చెప్తున్నారు కానీ మనకు సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాల మేరకు నేను ఆ పేరుని నేను తొలగించి అభయ్ అనే పేరుని అయితే మీకు తెలియపరుస్తున్నాను నాగరాజు గారు ఇక్కడ అమ్మాయి పేరును వాళ్ళు ఉద్దేశిస్తూ బిచర్ పాక్ ముఖ్యంగా మాకు న్యాయం చేయండి అభయ్కి న్యాయం చేయండి అని చెప్పినటువంటి ప్లకార్డ్స్ ప్రతి ఇంట వెలుగుతున్నాయి చాలా చోట్ల ముఖ్యంగా దుర్గాపూజ పెండల్స్ అంటారు చాలా చోట్ల పెండల్స్ కూడా తీసుకోవట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతి ఏడాది వాళ్ళకి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఒక పెండల్ నిర్వహిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తుంది కానీ ఈ సంవత్సరం ఆ ప్రోత్సాహకాలను కూడా తీసుకోవట్లే అంటే పూర్తిగా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఇంతటి విముఖత ఉంటుందా అంటే ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెస్ట్ బెంగాల్ జరుగుతుంటే ఏదైతే పరిణామాలు మనం చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇకపోతే ఇక ఎస్ ఎస్ప్లాండ్ అంటే సెంట్రల్ కలకట్ట నుండి ఎస్ప్లాండ్ అనే ప్రాంతం ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ధర్నా చౌక్ అంటారు ఆ ధర్నా చౌక్ ప్రాంతంలో సుమారుగా ఆరు మంది విద్యార్థులు వివిధ కాలేజీల నుంచి ఉన్నటువంటి ఆరు మంది విద్యార్థులు కలిసి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నారు శనివారం నాడు అక్కడ కూర్చోవడం జరిగింది ఇందులో వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీకు తెలియపరిచే ప్రయత్నం చేస్తాను నాగరాజ్ గారు అలాగే వాళ్ళ పేర్లు స్నిగ్ధ హాజ్రా ఈవిడ ఒక పీజీటీ స్టూడెంట్ తనియా పాంజ ఈవిడ కూడా పీజీటీ స్టూడెంట్ అనుశ్రీ ముఖోపాధ్యాయ ఈవిడ కలకటా మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి పీజీటీ మెడికల్ కాలేజ్ అద్నాబ్ ముఖోపాధ్యాయ ఎస్ఎస్కే మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పులస్య ఆచార్య ఇతను కూడా ఎన్ఆర్ఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ శంతన్ ఘోష్ ఇతను కేపీసీ మెడికల్ మెడికల్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఒకటే డిమాండ్ ఏంటంటే వీ విల్ సిట్ హియర్ ఎప్పటివరకు అంటిల్ అవర్ డిమాండ్స్ మా డిమాండ్స్ నెరవేరేదాకా మేము ఇక్కడే కూర్చుంటాము ఆమరణ నిరాహదక్ష కూర్చుంటాం బహుశా దేశ చరిత్రలోనే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ డెబ్బై ఎనిమిది ఏళ్ళ స్వాతంత్రంలో మొట్టమొదటిసారి ఇంతటిగా ఒక ఒత్తిన ఉద్యమం లేవడం ముఖ్యంగా తన సహోద అంటే తమ సహ ఉద్యోగి అంటే సహ వైద్యాధికారి ఒక స్టూడెంట్ కోసం అని చెప్పి మిగిలిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కలిసి ఏకతాటి మీద ఒకే ఒక నినాదంతో వూ విల్ సిట్ హియర్ అంటిల్ అవర్ డిమాండ్స్ విల్ ఫిల్ఫిల్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదైతే ఆమర నిరాక్ష చేస్తున్నారో నిజంగా ఇది జాతి యావత్తు కూడా గర్వించదగ్గ విషయం అయితే వీళ్ళు అక్కడ ఆ సంఘటన ఏదైతే
కాకుండా సీసీ ఫుటేజ్ కూడా ఎవిడెన్సెస్ మేము ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇలానే ఉంటాం మేము ఇటువంటి దీక్షలో కూర్చుంటాని మౌతికి ఒక ప్లాస్టర్ వేసుకొని కంప్లీట్గా ఎటువంటి ఆహారాలు తీసుకోకుండా మంచినీళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా కంప్లీట్గా దీక్షలో కూర్చోవడం నిజంగా ఒక ఆ చూసినటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని ఒక తీవ్ర భావోద్వేగాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ యొక్క సంఘటన చూసిన తర్వాత కొన్ని వందల మంది వచ్చారు కూర్చున్న వాళ్ళ సపోర్టర్స్ అందరూ కూర్చొని కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మేము మా డ్యూటీస్ని మాత్రం మేము పక్కన పనిపెట్టకుండా మా సీజ్ వర్క్ అనేది డ్యూటీస్ చేస్తుంటాం కానీ దీక్షను కూడా కొనసాగిస్తామని చెప్తూ చేసిన దీక్ష అయితే ఉంది అయితే మీరు కూడా గమనించారా నాగరాజు గారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లు ఏది కూడా ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి ఒక ఒక స్టూడెంట్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇది విశేషం ఇక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నలభై ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు కానీ ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇది శనివారం రాత్రి శనివారం సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు మొదలు ఆమెను అధ్యక్ష నిన్న సండే సాయంత్రం వరకు కూడా ఒక ఆర్జికల్ మెడికల్ స్టూడెంట్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు దీనికి సంబంధించి పాత్రికేయులు కొంతమంది మీడియా ప్రతినిధులు వీళ్ళు అడిగారు మీరు అందరూ చూస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అంటే ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీలో కంటిన్యూగా అక్కడ ఒక బెంచ్ మీద నడుస్తుంది ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఇంటరాగేషన్స్ సివి ఇంటరాగేషన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏ స్టూడెంట్ని ఎప్పుడు పిలుస్తారో తెలియదు ముఖ్యంగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికి కూడా ఏ స్టూడెంట్ని ఎప్పుడు పిలిచి ఇంటరాగేషన్ పిలుస్తారో తెలియని ఉద్దేశంతో ఇందులో స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదని చెప్పి మీడియా ప్రతినిధులు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయినప్పుడు కూడా నిన్న ఈవినింగ్ ఆదివారం నిన్న రాత్రి తొమ్మిది గంటలప్పుడు ఒక ఆర్జికర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయినటువంటి అంకిత్ మెహతా ఇతను ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీలో పీజీటీ ఇతను న్యూరాలజిస్ట్ స్టూడెంట్ ఇతను ఇతను కూడా వచ్చి నిన్న సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర గంటలప్పుడు అంటే ఆరుగురితో పాటు ఏడో స్టూడెంట్ వచ్చి కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఇదిలా జరుగుతుండగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవన్నీ ఒక 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 పార్ట్ ఆఫ్ అవుతుండగా ముఖ్యంగా సిబిఐ వాళ్ళ విచారణలో మరికొన్ని విషయాలు తెలియపరచడం జరిగింది మీడియా ప్రతినిధులతో కొన్ని విషయాలు తీసుకొచ్చారు అక్కడ ముఖ్యంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు ఒక డీటెయిల్ చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఆగస్టు తొమ్మిది తర్వాత కంప్లీట్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే పోలీసు అందరూ కూడా ఎవరైనా మా మీద ప్రతీకార దాడులు చేస్తున్నారనో మా మీద లైంగిక వేధింపులు జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఎవరైనా వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా చెప్తుంటే కూడా పోలీసులు కేసులు తీసుకోవట్లేదు నాట్ ఓన్లీ ఒక తలా పోలీస్ స్టేషన్ కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకంగా కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి ఎవరు కూడా కేసెస్ తీసుకోవడం లేదు ముఖ్యంగా వాళ్ళు పోలీసు ఉద్దేశిస్తూ ఒక మాట చెప్పారు ఎవిడెన్స్ని పూర్తిగా సాక్ష్యాధారాలను తోరమార్చు చేయడంలో ఈ పోలీసులే సిద్ధహస్తులే ఉన్నారు పోలీసు డైరెక్ట్గా యాజ్ స్టేషన్ చేస్తున్నారు సిబిఐ వాళ్ళ ఆరోపణలో స్ట్రైట్ అవే చెప్తున్నారు పోలీసులు పూర్తిగా మా చేతుల్లో పూర్తిగా పవర్ ఉంది అన్నటువంటి దీనిగా ప్రవర్తిస్తున్నారని పోలీసులే ముఖ్యంగా ఎవరైనా వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్తే కూడా వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఎవరైతే అక్కడ డబ్బులు చూపించడం కానీ లంచ గుండితనం కానీ ఇది బాగా చాలా పేట్రెగిపోయి చాలా ఎక్కువగా ఉంది ముఖ్యంగా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ముఖ్య ఇదే విషయం మనకి ఇక్కడ ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజ్ విషయంలో తలా పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఇదే సంఘటన జరిగింది కాబట్టి యాక్చువల్గా జరుగుతుంది ఏంటంటే పోలీసులే సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తున్నారు పోలీసులు పవర్ అంటే మేమే అన్నట్టుగా వాళ్ళు చాలా ఒక దమన నీతి ఒక దుష్ట ప్రవర్తనతో ప్రవర్తిస్తున్నారని చెప్పి సిబిఐ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆరోపణ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా వాళ్ళ వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది దీని మీద ఈ విషయం మీద అయితే పోలీసులు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటే తృణమూల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడెక్కడైతే అధికారంలో ఉందో ఎక్కడెక్కడైతే కార్పొరేటర్లు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఏ ప్రాంతంలో బలంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లు పూర్తిగా వారికి అను అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు తప్పించి ప్రజల యొక్క బాగోగులు ఇష్ట ఇష్టాలని పట్టించుకోవట్లేదు అన్నటువంటి ఒక అభియోగాన్ని ప్రతిపక్షాలు అయితే విమర్శిస్తున్నాయి ఇకపోతే ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఇప్పటి వరకు మందిని ఇంటరాగేట్ చేశారు ఇలా గత వీడియోలో మనం కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది నాగరాజ్ గారు అయితే నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటల అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఈ యాభై తొమ్మిది మందితో కాకుండా మరొక పది మంది స్టూడెంట్స్ని కంప్లీట్గా సస్పెండ్ చేశారు ఈ పది మంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకు సస్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే వీళ్ళు సందీప్ ఘోషికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండి స సందీప్ ఘోష్కి పూర్తిగా అంటే ముఖ్యంగా అక్రమార్జున అంటే లంచ గుండితనం చేయడంలో కానీ అంటే బ్రైబరీ తీసుకోవడం కానీ ముఖ్యంగా మాదక ద్రవ్యాలు సప్లై చేయడం కానీ అదేవిధంగా కాలేజీలు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అవయవాల యొక్క మార్పిడి సంబంధించి కానీ ముఖ్యంగా పబ్లిక్లో ఒక డెడ్ బాడీస్ని పర్చేజ్ చేయడంలో కానీ అదేవిధంగా ప్రాపర్టీస్ అం
పరోక్షంగా ఆయన చేస్తున్నటువంటి అవినీతిలో వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడం ముఖ్యంగా బెదిరించడం తాటి స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళ పేర్లు చెప్పితేనే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ బై బైకంపితులు అయిపోవడం అన్నటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని ఒక కమిటీ ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఒక కమిటీ వేశారు ముఖ్యంగా వీళ్ళందరినీ కూడా ఆ కమిటీ వీళ్ళందరినీ దృష్టి ఐడెంటిఫై చేసి ఈ పది మంది స్టూడెంట్స్ని కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది సస్పెండ్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళ యొక్క హాస్టల్స్ రూమ్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే కొన్ని విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి ముఖ్యంగా అత్యధిక కండోమ్ ప్యాకెట్స్ లిక్కర్ బాటిల్స్ కొన్ని డ్రగ్ ప్యాకెట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ హాస్టల్స్ రూమ్స్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పది మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి మాణిక్ తాల అన్నటువంటి హాస్టల్స్ రూమ్స్లో వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఒక చెప్పాలంటే ఒక చిన్న గ్యాంగ్ అడ్డ ఒక్కొక్క రూమ్ ఒక్కొక్క అడ్డాగా వేసి ముఖ్యంగా అమ్మాయిల్ని వ్యభిచారులు తీసుకెళ్ళడం కానీ అమ్మాయిలను తీసుకురావడం బాయ్స్ తోటి అక్కడ కంప్లీట్గా ఈ ప్రాసిట్యూషన్ అబ్బాయిలతో పేమెంట్ ఇక్కడ పేమెంట్ చేసి ఈ హాస్టల్స్ రూమ్స్ అనేవి ఒక అనైతిక అడ్డాగా మార్చే ప్రయత్నంలో సందీప్ ఘోష్ దీనికి చీఫ్ హెడ్గా ప్రవర్తించారు అతని మాఫియా రాజు అని పేరు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మాఫియా రాజు ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళందరూ కూడా చిన్న 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 తొట్టి గ్యాంగ్లు అనమాట వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ తను ఎందుకు వచ్చాము ఏ విధానం కోసం ఇక్కడ చదువుతున్నాడు ఒక బాధ్యత రాహిచ్చిన తోటి ఎంబీబీఎస్ అండ్ పీజీటీ స్టూడెంట్స్ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ట్రైనింగ్ అండర్ పీజీటీ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి హాస్టల్స్ రూమ్ లో ఎంత అనైతిక కార్యక్రమాలు నిన్న సిబిఐ వెళ్ళి ఆ రూమ్ లో చూస్తుంటే అత్యధికంగా దొరుకుతున్న కండోమ్ ప్యాకెట్స్ అంటే గడచిన రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చిల్లా చిల్లగా పడినటువంటి ఆ దృశ్యాలను చూసి క్లీన్లెస్ లేకుండా మెయింటెనెన్స్ లేకుండా ఎంతమంది ఆడవాళ్ళ జీవితాలు ఇక్కడ నలిగిపోయాయా అన్నటువంటి స్థితిని చూసి అక్కడ సిబిఐ వాళ్ళు విస్తుపోయారు దీ రిపోర్ట్ని కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సిబిఐ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తును కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ బయట లీక్ చేయకుండా ఆర్జికర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్న ప్రస్తుత బందోపాధ్యాయ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి అతను ఇంటిమేట్ చేయడం వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ స్టూడెంట్స్ సస్పెండ్ చేశారు వెస్ట్ బెంగాల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా రిఫర్ చేస్తూ వీళ్ళ ఎంబీబీఎస్ పట్టాను కూడా క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పి కూడా రిఫరెన్స్ ఇస్తామని చెప్పి వీళ్ళకి డెబ్బై రెండు గంటల పాటు వీళ్ళకి అల్టిమేట్ కూడా అల్టిమేటం కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో స్టూడెంట్స్ యొక్క భవిష్యత్తు అంటే ఎందుకు నేను ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే మనం వెళ్ళిన దారి ఎంత కష్టపడి ఒక ఎంబీబీఎస్ చదవడం ఎంత కష్టం తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా సరైన పంతాలు లేకపోతే సరైన దిశానిర్దేశం లేకపోతే జీవితాలు ఎంత నాశనం అయిపోతాయి సరైన దారిలో వెళ్ళకపోతే సరైన మెంటార్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో వెళ్ళకపోతే జీవితాలు ఎలా నాశనం అయిపోతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పది మంది పేర్లే మనకు ఉదాహరణగా తెలుస్తుంది నాగరాజు గారు అసలు జగుప్సాకరమైనటువంటి నిజాలు బయటపడుతూ ఉన్నాయండి దేశం మొత్తం కూడా ఎప్పుడెప్పుడు న్యాయం జరుగుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కేసు అది దీనికి సంబంధించి చంద్రచూడ్ గారు కూడా దీనికి సత్వర న్యాయం చేస్తారని మాత్రం డెఫినెట్గా అందరూ ఆశిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అని అంటే ఆయన కేసు స్టడీ చూస్తేనే మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఎంత సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అనేది చెప్పడానికి బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఆయన సో దీనికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఏదేమైనా సరే మనతో పాటు మన ఆడియన్స్ కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఓ సత్వర న్యాయం జరుగుతుందా అని ఇప్పటికే చాలా విషయాలు బయట బయటికి రావడం జరిగింది వెలుగులోకి వచ్చాయి అని మనం చూసాం సినిమాని మించున్నాయి ఒక్కొక్క ట్విస్ట్ కనుక మనం చూస్తే సో సిరీస్ వైజ్ చూసుకున్నా కూడా మనం మన వీడియోస్ కంప్లీట్గా చూసినా కూడా చాలామందికి అరే ఇలా ఉందా అనుకున్నటువంటి ఆలోచన అయితే రాక మనదు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ వీ వాంట్ జస్టిస్ వీ డిమాండ్ జస్టిస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవీంద్రనాథ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగర